നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ വ്യാസനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിർത്തി വ്യാസന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് പറയുകയും ഒപ്പം മറ്റ് അദ്ദേഹ അവരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ ഉള്ള പരാമർശങ്ങൾ സങ്കല്പമാണ് ആണെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ തൊട്ടിട്ട് ഏറ്റവും മോഡേണായിട്ടുള്ള ഈ ഫ്ലാറ്റ് യുഗത്തിലെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജമ്പ് ചെയ്ത പോലെയാണ് തീർച്ചയായും തോന്നിയത് തീർച്ചയായും അപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ചൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏത് കാര്യത്തെയും അതിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ തലങ്ങളിലും പ്രകൃതിപരമായ തലങ്ങളിലും കൂടെ അപകരിച്ചാലേ സമഗ്രമാവുക എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇപ്പം എറണാകുളം പോലൊരു സിറ്റി സ്മാർട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മുന്നേറ്റത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിമാരും എറണാകുളം സ്മാർട്ടാക്കുന്നതിനാണ് വിദേശ കമ്പനികളും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് വിചിത്രമായൊരു സത്യം ഇനിയും ഇത് സ്മാർട്ടായിട്ടില്ല സ്മാർട്ടാകുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ വന്നപ്പോൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമുള്ള രാജ്യമായ ഇന്ത്യ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അല്പ അതിശുദ്ധിയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമുള്ളതായിരിക്കില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഇന്ത്യ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മര്യാദ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്ത് എവിടെയും സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ ചെല്ലുന്നതിനേക്കാൾ വില കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റിയായി നമ്മുടെ ഈ സ്മാർട്ട് സിറ്റി എന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് രജിസ്റ്ററുകളിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ എഴുതുന്നത് ഒരു സെന്റ് സ്ഥലത്തിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപ എഴുതുന്നത് മൂന്ന് കോടി രൂപയെ ഹരിച്ചാണെന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കിയുള്ള മുപ്പത് പ്രാവശ്യം കൈമറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു ആധാരം എഴുതുന്നത് അതായത് ഭരണഘടനയും നിയമവും റവന്യൂ ബന്ധങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ ചുരുങ്ങിയത് കേരളത്തിൻ്റെ എങ്കിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും പാരലൽ സംവിധാനമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല പാരലൽ മണി കച്ചവടക്കാരുടെ ഇടയിൽ ധാരാളമായി ബ്ലാക്ക് മണി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുമായുള്ള വിനിമയം നടത്തുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ നോട്ടുകളിലൂടെ ഇനി വിനിമയം വേണ്ട നോട്ട് തന്നെ അപ്രസക്തമാണ് പകരം നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വിനിമയം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു നോട്ട് നമ്മൾ സമ്മതിച്ച് പാരലായി നടക്കും അതായത് സ്ഥലം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേരിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതി തരുന്നു ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക ആധ്യാത്മിക തലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തലങ്ങളിലെ വളർച്ചയും വികാസവും ഈ വ്യവസായത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൃത്യമായ തലങ്ങളിൽ ഈ വ്യവസായത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഇപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഒരു സെന്റ് ഭൂമിക്കൊക്കെ വില വളരെ വളരെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രയോജനം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഭാവനാ തലത്തിൽ ഒരു സെന്റ് ഭൂമി എറണാകുളത്തുള്ളവൻ കോടീശ്വരൻ വിറ്റാൽ കാശ് കിട്ടും അറിയാതെ അവൻ വിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ അവനൊരു വില പറഞ്ഞു പോയാൽ കുടുങ്ങി എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഈ ധനം മുഴുവൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് രാജ്യത്ത് മൊത്തമായി ഓടുന്ന നോട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം അടിച്ച നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ നോക്കിയാൽ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ച് എത്ര രൂപ ചാലുവായി ഉണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി ഗവൺമെന്റിന് കണക്കുണ്ടാവണം അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു രൂപയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ന സംവിധാനം അപ്രസക്തമാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് എന്ന സംവിധാനം അപ്രസക്തമാണ് ഇതൊരു ജനത ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക ഒരു ഭരണാധികാരി ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് വന്നാൽ ആ രാജ്യം അസ്ഥിരമാണ് ഇങ്ങനെ വില കൂടുന്ന എറണാകുളത്ത് 
ഇപ്പോൾ നാം സങ്കല്പിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഈ ഭൗതിക പുരോഗതിയുടെ അന്തരാളത്തിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ വിവിധ തരം വാതകങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ആധിക്യം ഭൂമിക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിൽ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ജലത്തിലെ അന്തസ്ഥമായിരിക്കുന്ന താപനില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അടിത്തട്ടിൻ്റെ താപനില കൂടുകയും മേൽത്തട്ടിൻ്റെ താപനില അത്രയുമായി നിൽക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ ജീവജാലങ്ങളെ കടലിൽ ബാധിക്കാതിരിക്കില്ല അത് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലെ മഞ്ഞിനെ ഒരുക്കാതിരിക്കില്ല പ്രകൃതി സജീവമായി നിൽക്കുന്നത് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലം മഞ്ഞാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മഞ്ഞുരുകിയാൽ ജലം കരയിലേക്ക് കയറാതിരിക്കില്ല സൂചന പല പ്രാവശ്യം നൽകിയിട്ടും അംഗീകരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെ ദുര ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് സംവത്സരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഇരിക്കുന്ന ഈ ഭൂപ്രദേശം കടലിനടിയിലായി പോയാൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല കാര്യമാണ് അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല സൂചനകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായും അതിലപ്പുറം ഈ പരിണാമം വായുവിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അടിച്ചുച്ഛസിച്ച് നമ്മുടെ പ്രാണസ്രോതസ്സുകളിലൂടെ പ്രാണൻ പോകുമ്പോൾ അവ നമ്മളിൽ വിനാശത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങൾ ഉളവാക്കുമോ എന്നും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്നവർ മുഴുവൻ കൊലപാതകികളോ വാക്കുപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ ഹിംസ ഉപയോഗിക്കുന്നവരോ ആയി മാറുന്നതും ചില കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിത്തീരുന്നതും സഹോദരന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ കത്തിക്കുത്തിലെ അവസാനിക്കൂ എന്ന നിലയിൽ എത്തുന്നതും ഒക്കെ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനില്ലെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഖണ്ഡഹാറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുമുണ്ട് പൗരാണിക കാലം മുതൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ വേറൊരു ദേശത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു ദേശത്ത് നിന്ന് വളരെ സൗമ്യശീലരായ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി പാർപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പരീക്ഷണം നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഭൗമവാതകങ്ങൾക്കും പരിതസ്ഥിതിക്കുമൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാണസ്രോതസ്സുകളിലും ഇതര സ്രോതസ്സുകളിലും പരിണാമമുണ്ടാക്കുന്നതിന് കഴിവുണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യം പഠനീയമെങ്കിലുമാണ് തീർച്ചയായും അത്ര എടുത്താൽ മതി മിതമായി നമുക്ക് പോകാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിജീവികൾ ഈ പഠനം ഇനി നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ ബുദ്ധിജീവികൾ ഫാൻ ഉണ്ടാക്കാനും ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് കൂടി നടന്നിട്ടുണ്ട് അവ തരുന്ന വൈകൃതങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടുമില്ല എക്സറേയും സി ടി സ്കാനും എം ആർ ഐ സ്കാനും പെറ്റ് സ്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും കൂടി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവയൊന്നും ഇല്ലാതെ മനുഷ്യനെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി നിലനിർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനാകാത്ത വിധം പുറത്തെ സ്രോതസ്സുകൾ അവരെയും മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അങ്ങനെ വേണം കാണാം അല്ല അവർ തെറ്റുകാരാണെന്ന് കാണരുത് അല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാഭാവികമാണത് അത് ഇപ്പൊ ബാഹ്യ ചേതന എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ആന്തരിക ചേതനയെ മാറ്റിമറിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൗദ്ധിക സ്രോതസ് തകർന്നു പോവുകയും മനസ്സിൻ്റെ ശാന്തത ഇല്ലാതാവുകയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ സംഗീതാത്മകത നഷ്ടപ്പെടുകയും 
വിനാശകരമായൊരു അവബോധത്തിലേക്ക് വ്യക്തിയും സമൂഹവും മാറിപ്പോവുകയും അങ്ങനെ ഒരു അന്തരാളത്തെ സംശയിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടാക്കുമാറ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഹിംസാപരങ്ങളായ സന്ദേശങ്ങളിൽ വന്ന മതങ്ങളും ജാതികളും വർഗങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദർശനങ്ങളെ പിൻപറ്റി വന്ന രാഷ്ട്രീയവുമെല്ലാം ആ ദർശനങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ച് പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദേശ ദേശാന്തരങ്ങളിൽ ഒരുപോലെ ആയിത്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ തേരിക്ക് സാങ്കത്യം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട് കുറഞ്ഞ പക്ഷം ചിന്തനീയമാണ് ഇവരോടൊപ്പം ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാവുന്നത് ഇത് ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പ്രദേശത്തിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അടവും നയവും ഉണ്ട് തീർച്ചയായും ഉണ്ട് എന്ന് വരുന്ന ഒരു തന്ത്രം അല്ല ഒരു ആശയം വരുന്നു വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ദേശത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാരനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനും ബി ജെ പിക്കാരനും അവൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മൗലിക തത്വങ്ങളിലല്ല പെരുമാറുന്നത് പ്രാദേശികമായ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് പെരുമാറുന്നത് അപ്പോൾ അടിസ്ഥാന മൗലിക തത്വങ്ങൾ അടിസ്ഥാന രഹിതങ്ങളാണ് തീർച്ചയായും ആ പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടെങ്കിലും രഹിതങ്ങളാണ് രഹിതങ്ങളാണ് ഇത് നരവംശശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ചരിത്രത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വതന്ത്രവും അവക്രവുമാകുന്നത് അപ്പൊ സ്വതന്ത്രവും അവക്രവുമായൊരു പഠനം ഈ രംഗത്ത് ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും വളർന്ന് സ്മാർട്ട് സിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അധിവാസം അവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങൾ അവിടുത്തെ സസ്യജാലങ്ങൾ ജന്തുക്കൾ അവിടുത്തെ മനുഷ്യർ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ പുറത്തേക്ക് വിട്ട വസ്തുജാലങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അവയുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ കാൽപ്പയിൻ്റെ എണുക്കളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ഓർമ്മയുടെ ഓളങ്ങളിൽ എന്ത് തരം മാറ്റം വരും പ്രത്യക്ഷവും അനുമാനവും ആഗമവുമായിരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളെ ഉല്ലംഘിക്കുകയും വിപര്യവും വികൽപ്പവുമായിരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും വിപര്യ വികൽപ്പ ഉപാധികൾ സത്യമാണെന്ന് ജൽപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഭാവനാപരമായി മാറുകയും ചെയ്യുമോ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത്തരം നഗരങ്ങളിൽ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ചിൽഡ്രണുകളുടെയും ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെയും ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെയും എണ്ണം കൂടി കാണുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് ഈ പശ്ചാത്ഭൂമി കാരണമായിരിക്കുമോ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാനാവാത്ത സി ടി സ്കാനിലോ എം ആർ ഐ സ്കാനിലോ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് റിസോണൻസ് ഇമേജ് Then PET scan on the PET, PET, Positron Emission Technique will be able to PET scan on the PET. That's why it's not a good idea. That's why it's not a good idea. That's why it's not a good idea. 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 But even if you do something, it's not a good idea. It's not a good idea. അവൻ ആംഗ്യ ഭാഷയിലാണ് കഥകളിക്കാർ പെരുമാറുന്ന പോലാണ് അവൻ പെരുമാറുന്നത് ഇതൊരു ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലമാണ് എന്നൊക്കെ വിശഗ്വരന്മാർ തള്ളിക്കളയുന്നതിനപ്പുറം നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വിശഗ്വരന്മാരും ഭൂമിശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരും ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കേണ്ടതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അത്ര സമഗ്രതയോടുകൂടി ഒരു പേപ്പറെങ്കിലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കഴിയുമോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച 
എന്തുകൊണ്ട് അന്നത്തെ സംസ്കൃതി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും സംസ്കൃതിയുടെ ഓർമ്മകളിൽ ജനിച്ചു വളരേണ്ടെന്നതായ ഞാൻ എൻ്റെ സംസ്കൃതിയുടെ പാരമ്പര്യ ജനിതകങ്ങളുടെ ലക്ഷ്മണരേഖ ഈ ആധുനിക ശാസ്ത്ര പ്രണേതാക്കൾ നടത്തിയ ഗവേഷണപരങ്ങളും സാങ്കേതികങ്ങളുമായ മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവും അവ ശാസ്ത്രം ജനിതക ലക്ഷ്മണ രേഖയെ ഉല്ലംഘിച്ചു ജനിതകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു കഴിയുമ്പോൾ കുടുംബത്തിന് കൊള്ളാത്തവനും നാടിന് കൊള്ളാത്തവനും സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവനുമായ ഒരു വ്യക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കും വിധം ഇത് വൈകല്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കുന്നു ആധുനിക ജന്മങ്ങൾ അത്തരമൊരു വൈകല്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിലാണോ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇതിനൊന്നും കണ്ണടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇല്ലാതാകുന്ന സത്യങ്ങളല്ല അത്രമാത്രം സ്വാമിജി പറഞ്ഞ പോലെ വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ വളരെ നമ്മൾ വളരെ ആലോചിക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് മാത്രം ജനിക്കുന്നിടത്ത് ആ കുഞ്ഞ് ഓട്ടിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയറിൽ ജനിക്കുക അതിന് ഓട്ടിസ്റ്റിക് ചിൽഡ്രൻസ് അസോസിയേഷൻ ഓട്ടിസ്റ്റിക് മദേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയോ വൈ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ശാസ്ത്രലോകം പറയണ്ടേ ഓൾ ഇന്ത്യ ഓട്ടിസ്റ്റിക് അസോസിയേഷൻ്റെ എയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും രാജീവ് ഗാന്ധി ബയോടെക്നോളജിയുടെയും ഒക്കെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു മാമാങ്കം കേരളത്തിൽ നടന്നു പല ശാഖകളിലുള്ള ബിഷഗുരന്മാർ അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഓട്ടിസ്റ്റിക്കായുള്ള കുട്ടികളെ ബാംഗ്ലൂരിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു അമ്മയും അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു സോഷ്യൽ പ്രവർത്തകയും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ മൗലിക കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ ഒന്നും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പത്രത്തിൽ നമുക്ക് ക്യാപ്സുൾ സൈസ് കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ കാരണം ഇല്ല ഇല്ല എൻ്റെ പ്രബന്ധങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചത് മേടിച്ചു വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിന് ചെലവാക്കിയ ധനത്തിൻ്റെ ഏഴിലൊരു അംശമെങ്കിലും കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനോ ഇത്തരം മാമാങ്കങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ കുറെ പണം വാങ്ങിക്കുവാനോ ഗവൺമെൻറ് കുറെ പണം ചെലവഴിക്കുവാനോ അത് എഴുതി തള്ളുവാനോ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ജിംനാസ്റ്റിക്സ് അതിനു വേണ്ടി പത്ത് പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുവെന്നും അത് പന്തലിട്ടു വന്നും അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റുകളിൽ കൂട്ടി എഴുതിയൊക്കെ ഒപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അല്ലാതെ സത്യസന്ധതയോടുകൂടി വരും കാലത്ത് നേരിടുവാൻ പാകത്തിന് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നാളെ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചാൽ പറയുന്ന എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നുമില്ല അത്തരമൊരു സമീപനം നമ്മളിങ്ങും കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഇത്തരം കുട്ടികൾ അതായത് പുതിയ ജനറേഷൻ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് താമസിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോട് വിയോജിക്കാൻ തോന്നുക ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് വിയോജിക്കാൻ തോന്നുക അക്കോമഡേറ്റീവ് അല്ലാതെ വരിക ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് പരപുരുഷ സംഘത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുക ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ പരപുരുഷ സംഘത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുക മൃഗങ്ങൾ ഇണചേരുന്നത് പോലെ കൂട്ടായ ഇണചേരലിന് വേണ്ടിയുള്ള ഔത്സുഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ അവൻ്റെ ജനിതകത്തിൽ വരെ പരിണാമം വരുമാറ് ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ മുന്നേറ്റം വാതകങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവയിലും മാറ്റം വരുത്തി അവൻ്റെ ശ്വസന ഉജ്വസന പ്രക്രിയകളെയും അവൻ്റെ ആഹാര നീഹാരാദികളെയും ബാധിച്ച് ഉപാപചയ പ്രക്രിയയിൽ മാറ്റം വന്ന് മസ്തിഷ്കത്തിൽ തന്നെ പരിണാമമുണ്ടായി മസ്തിഷ്കത്തിനും ഗ്രന്ഥികൾക്കും അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് മുതലായ ഗ്രന്ഥികൾക്കും ഒക്കെ പരിണാമം വന്ന് 
ഒരു ജനതയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആണ് എങ്കിൽ പ്രകൃതി അത്തരം ഒരു ജനതയെ സൃഷ്ടിച്ച് കളിക്കുകയും അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് വിനാശകരമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുവാൻ പ്രകൃതി ഈ ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ കണ്ണുകളെ വെട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള വികാസവും ഓർമ്മകളും നഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഇനി ഒന്നിൽ തുടങ്ങേണ്ടി വരുന്നതുമായ ഒരു ജനതയുടെ ആ ഒരു ഭാവത്തിന് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ അത് നേരത്തെ അനുഭവമാണ് അല്ലേ സ്വാമിജി ആ ഒരു അനുഭവമാണ് പൗരാണിക കാലത്തെ അറിവുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിൽ തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ കൂട്ടി വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുവന് ചരിത്ര സാപേക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നാളുകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയേണ്ടത് തീർച്ചയായും അതിനാണ് ഞാൻ അതവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി ഒരു സംശയത്തിന് ഇടനൽകാത്ത തരത്തിൽ അതുകൊണ്ട് സാധിച്ചു സാധിച്ചു വളരെ വ്യക്തമായി വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ കെടുതിയിൽ ലോകോത്തരങ്ങളായ ആയുധങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് സങ്കല്പത്തിലോ ചരിത്രത്തിലോ അടിസ്ഥാനപരമായി സങ്കല്പത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ വരാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തം അന്നേ എഴുതി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പാദങ്ങളെ നമിക്കണം അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും അതിലെ യുദ്ധങ്ങളും അതിലെ വർണ്ണനകളും അതിലുപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളും ഇന്ന് സജീവമാണ് 